Париж называют столицей моды и духов. О последних давайте узнаем все, тем более, что есть талантливый парфюмер Жустин, которая работала над созданием ароматов для Диора, Эрме и Лабутена. Эссенции могут быть натуральными или синтетическими. Натуральные не обязательно забираются у животных. Они могут быть получены из других источников – деревьев, растений, также из цитрусовых плодов и цветов. Вообще в природе может быть великолепная эссенция с волшебным ароматом, который не может быть отдан. Я имею в виду, что у нас нет возможности забрать этот аромат. Сегодня 95% парфюмерии содержат только синтетические ингредиенты. Ничего натурального внутри нет. Когда вы пишете песню, когда вы сочиняете музыку, вам нужно знать ноты, чтобы записать партию. То же самое и у парфюмеров. Они должны знать ингредиенты, чтобы записать формулу парфюма. Вообще-то самое-самое последнее назначение парфюма было для красоты и кожи. До тела парфюм доходил в последнюю очередь, а первыми были кожевники. Создание парфюма занимает годы и годы. Это работа с десятками и сотнями ингредиентов. Поэтому она занимает так много времени. У меня отличное впечатление. Мастер-класс был очень познавательным. Я узнала многое об истории Франции и парфюма. Мне очень понравилось, и я рекомендую всем. Мой любимый аромат – это что-то сладкое, легкое, воздушное. Мой аромат нежный, сладкий, ровно такой, каким я его задумывала. Все получилось отлично. Я назвала его в первый раз в Париже. Мне понравилось мероприятие. Мне понравилось, что мы узнали многое об истории парфюма. И мы сделали свой парфюм своими руками. Атмосфера была очень позитивная и вовлекающая. Парфюм – это что-то, что отражает ваше настроение, моменты, происходящие в вашей жизни. Поэтому позднее вы можете поменять свое мнение. Вы становитесь старше, может быть, вы становитесь родителями, может быть, вы просто взрослеете. Это меняет ваш стиль. Это то, что мне особенно нравится в парфюме. Вам не нужно ни на кого оглядываться. Это ваше отражение, и нет нужды оглядываться. Если он вам не нравится, о мой бог, это ужасно. У меня немного ароматов, несколько в зависимости от настроения, от того, выхожу ли я в свет или иду на работу. Для своей работы я предпочитаю свежие, легкие ароматы. Если я выхожу в свет, то беру что-то другое, более тяжелое. Лучший совет, который я могу дать – не покупайте парфюм походем. Всегда испытывайте его, поскольку есть, я объясняю это на занятиях, верхняя, средняя и базовая ноты. И вам нужно понять их все. Я слежу за работой других парфюмеров, люблю изменения, поэтому пользуюсь не своими ароматами. Денис Петров, Жустин Лапорт. Специально для... Ютренего экспресса.